外織姫と小野の小町陰陽天皇の娘カルノイラツメはとても美しい人でした着物を通して美しさがあふれて光るような美人でしたから人々は外織姫と呼びました外織姫の兄カルノミコは皇太子でしたそしてカルノミコと外織姫は愛し合っていましたしかし実の兄弟が結婚することは禁じられています人々はカルノミコを次の天皇にしてはいけないと考えましたそれで第二王子アナホノミコのところに兵士を集めましたカルノミコは弟を恐れて信頼していた物のべしのうちへ行きましたしかし物のべしはカルノミコを捕まえてアナホノミコに差し出しましたカルノミコは四国に追放されました外織姫は何年も愛する兄の帰りを待ちましたしかしカルノミコは帰りませんでしたもう待つことはできません私が兄を迎えに行きましょうと姫は四国へカルノミコに会いに行きましたそして四国で会った二人は一緒に自殺しましたた9世紀ごろ京の都にとても美しい人がいました人々は小野の小町と呼びました小野家は有力貴族ではありませんでしたが小町は美しくて頭も良かったですからたくさんの男性が小町に求婚しましたしかし小町はみんな断りました一人不覚さの少々は諦めませんでした何度も何度も小町に求婚しました何度来ても無駄ですそれにあなたは私のことをよく知らないでしょい,いえ、外織姫の例もあります。あなたの魅力は、着物や歌を通して、溢れて光っています。小町は困りました。そして、少々に言いました。では、私のところへ百日通ってください。それができたら、百日目にあなたの求婚を受け入れましょう。その日から深草の少々は毎晩毎晩小町の家へ通いました。昼は宮中で仕事をして、夜は片道一時間半かけて小町の家へ行きました。雨の日も嵐の日も少々は必ず行きました。そして毎晩小町に恋文を渡しました小町も毎晩来る少々をだんだん心待ちにするようになりましたやがて季節は秋から冬になりましたとうとう百日目の夜になりました。小町は少々を待ちました。しかしその夜は、待っても、待っても、少々は来ませんでした。寒い雪の夜でした。深草の少々は小町の家へ来る途中で、
倒れて亡くなっていました。